Hi students, I am Priya. In this channel, subscribe to the channel. I am going to support you. I am going to support you. I am going to subscribe you, share you, like you, and also press the bell icon to get updated notifications. Thank you. Discuss another retirement benefits on the head. Second one, I pension and a commuted value of pension. Kuchitana discuss another other daily in a section, section ten, subsection ten, Ailana pension and commuted value of pension. Kuchita discuss another in the pension. Pension is a periodical payment to the employee at the time of retirement or to the family member in case of death of an employee. Like pension bar on the Maria, pension bar on the retirement carry in a share shop, like number monthly receive chia pension, a lengthy lump, lump sum to receive chia. I'm going to monthly receive chia bendana, Engineana number dealing another, a la lump sum I receive chia, and I'm going to. ഇലക്ട്രീറ്റ്മെന്റ് <laughs> All employees are not able to pension monthly or receive a tax fee. Now, uncommuted pension. Like, pension is not lump to receive. Like, we have to pay for Pension is not a request. We have to pay pension. We have to pay for the commute. 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 We have to pay for the Commuted value pension in the case, we have to say that the government is a government employee. The government employee is a pension commute and fully exempted. The non government employee is a pension commute and fully exempted. I have a gratuity receipt and one third of total pension is exempted. Then, non government employee in a IRA if not received gratuity, gratuity received in the legal IRA one half of total pension is exempted. Clear IO of a non government employee in a case in Mathrave number uh, one third of um, gratuity received in a one third of in the to, uh, one third of total pension in a normal pension in the exempted. Allah, I have a gratuity receipt in the legal. I have one half of total pension. I have a normal pension in the exempt team. And then, for another pin, commuter value pension legal hairs and a receipt in the legal other income from other sources. No, I had a lana with a fifth head and a lana. Other lana legal hairs pension receipt in the way a salary in a lana with a income from other sources. No, I had a lana with a either on a pension. I could sit over or idea and slide clear. I know the jerry. Pension consider theoretical item explain Chiana. I let and the Anoku pension. Pension received by an employee after retirement is chargeable to tax under the head salary. Let pension employee retire Chi that the pension received Chiana Gil, other salary in the head, tax him and another Parana. Pension received in regular installment is taxable for all types of employees. Pension regular installment item, I like Mandri. Pension is paid out periodically on a monthly basis is called uncommuted pension which is fully taxable in the hands of all employees whether government or non-government employees. We have a pension periodical item received and a monthly item received and that is why we have an uncommuted pension. That is why we have an employee, whether government or non-government employee, or tax. The lump sum payment receives on foregoing the pension, either full or part of it is known as commuted value of the pension. 
അപ്പോൾ എന്താണ് കമ്മ്യൂട്ടഡ് വാല്യൂ ഓഫ് പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂട്ടഡ് വാല്യൂ ഓഫ് പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെൻഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം ലംസമായിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറയാം ഒന്നുകിൽ ഫുൾ പെൻഷനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഒന്നുകിൽ ടു തേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ തേർഡ് എത്രയായിക്കോട്ടെ അത് നമ്മൾ ലംസമായിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ ഈസ് എക്സെപ്റ്റഡ് സബ്ജെക്ട് ടു ദി ഫോളോയിങ് ലിമിറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ ഫുള്ളി എക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് നോൺ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ ഈഫ് ഹി റിസീവ്ഡ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ തേർഡ് ഓഫ് ടോട്ടൽ പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ പെൻഷൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈഫ് ഹി ഡസ് നോട്ട് റിസീവ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അല്ലെ അയാൾ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിസീവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ വൺ ഹാഫ് ഓർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ പെൻഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പെൻഷൻ കാണുന്ന എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഫുൾ പെൻഷൻ കാണുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ടു തേർഡ് പെൻഷൻ ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് റിസീവ്ഡ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മണ്ട് പോസ്റ്റിൽ തന്നാൽ അല്ലെ ഫുൾ പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ പെൻഷൻ എങ്ങനെ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടു തേർഡ് പെൻഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്തത് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഫുൾ പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ പെൻഷൻ എങ്ങനെ കാണാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ടു തേർഡ് ആണല്ലോ അതിനെ തിരിച്ചിടുക ത്രീ ബൈ ടു എന്നിടുക അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ബൈ ടു പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫുൾ പെൻഷൻ കാണുക അങ്ങനെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിസീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൺ തേർഡ് ഓഫ് ടോട്ടൽ പെൻഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിസീവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ വൺ ഹാഫ് ഓഫ് ടോട്ടൽ പെൻഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും നമുക്ക് പെൻഷൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ മിസ്റ്റർ ഷെൽവൻ റിട്ടയർഡ് ഫ്രോം സർവീസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഹിസ് പെൻഷൻ വാസ് ഫിക്സ് ബെറ്റ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഹി കമ്മ്യൂട്ട്സ് ഹാഫ് ഓഫ് ഹിസ് പെൻഷൻ ആൻഡ് റിസീവ്ഡ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ ഈഫ് ഹി ഇസ് എ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി സെക്കൻഡ് വൺ ഹി ഇസ് എ പ്രൈവറ്റ് എംപ്ലോയി ഹൂ get gratuity and third one he is a private employee who did not get any gratuity അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് കേസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പോൾ എന്താ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷെൽവൺ പറഞ്ഞ ആൾ റിട്ടയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് റിട്ടയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓരോ കാര്യങ്ങളും അയാളുടെ പെൻഷൻ എത്രയാണ് ആറായിരം പെർ മന്ത് ആണ് അയാളുടെ പെൻഷൻ പിന്നെ അയാൾ ഹാഫ് പെൻഷൻ ഈ ആറായിരം രൂപയാണ് അതിലെ ഹാഫ് എന്ത് ചെയ്തു അയാൾ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഹാഫ് എ മന്ത്ലി റിസീവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഹാഫ് എന്ത് ചെയ്തു കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തു കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടിയത് എത്ര വേണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപയാണ് അയാൾക്ക് പെൻ കമ്മ്യൂട്ടഡ് വാല്യൂ ഓഫ് പെൻഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ അല്ലെ നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്ര ടാക്സബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അതിൽ അയാൾ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഹീസ് എ പ്രൈവറ്റ് എംപ്ലോയി ആണ് അയാൾക്ക് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കാം അയാൾ പ്രൈവറ്റ് എംപ്ലോയി ആണ് അയാൾക്ക് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിസീവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് കേസും നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കമ്മ്യൂട്ടഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ടാക്സബിൾ പെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷെൽവൻ്റെ അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കൂ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കേസ്
മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സംപ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കമ്മ്യൂട്ടഡ് വാല്യൂ ഓഫ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ടോട്ടൽ പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ പെൻഷൻ പല പേരിലറിയും അല്ലെ ഏതാണെങ്കിലും അപ്പോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഫുൾ പെൻഷൻ ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അതിന്റെ വൺ തേർഡ് കണ്ടപ്പോ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് എങ്ങനെ കാണും കമ്മ്യൂട്ടഡ് വാല്യൂ ഹാഫ് പെൻഷൻ മൈനസ് എക്സംപ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടാക്സബിൾ കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ കിട്ടി മനസ്സിലായോ ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ പെൻഷൻ ആണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനില് അയാൾക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് അയാൾ അയാളുടെ ഹാഫ് പെൻഷൻ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എത്ര ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പെൻഷൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ആയപ്പോൾ അയാളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്തു അയാൾക്ക് പ്രൈവറ്റ് എംപ്ലോയി ആണ് അയാൾക്ക് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ തേർഡ് ഓഫ് പെൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ പെൻഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെ കാണാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിലെ കമ്മ്യൂട്ടഡ് വാല്യൂ ഹാഫ് പെൻഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് അപ്പൊ ഫുൾ പെൻഷൻ കാണുമ്പോൾ ഹാഫിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തിരിച്ചിടുക ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ വൺ അപ്പൊ ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ആ ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഫുൾ പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ പെൻഷൻ അതിന്റെ വൺ തേർഡ് ആണ് എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എക്സംപ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് കാണുമ്പോൾ ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ചെയ്യുന്നു അത് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് പെൻഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പെൻഷൻ കാണുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വാല്യൂ ഓഫ് ഹാഫ് പെൻഷൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ട് അത് മൈനസ് എക്സംപ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് എത്ര കിട്ടി നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടി തേർഡ് പോയിന്റ് പ്രൈവറ്റ് എംപ്ലോയി നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ട് കമ്മ്യൂട്ടർ വാല്യൂ ഹാഫ് പെൻഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ കമ്മ്യൂട്ടർ വാല്യൂ ഓഫ് ഫുൾ പെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടൂനെ തിരിച്ചിടുക ടു ബൈ വൺ എന്നിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ടു കിട്ടാൽ മതി ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സംപ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് എങ്ങനെ കാണും കമ്മ്യൂട്ടർ വാല്യൂ ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് ടോട്ടൽ പെൻഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ കമ്മ്യൂട്ടർ വാല്യൂ ഓഫ് ഫുൾ പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പെൻഷൻ എത്രയാണ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അതിന്റെ വൺ ബൈ ടു എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എക്സംപ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇനി ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് പെൻഷൻ കമ്മ്യൂട്ടർ പെൻഷൻ ആണ് കാണേണ്ടത് നമുക്ക് അപ്പൊ ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ പെൻഷൻ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക കമ്മ്യൂട്ടർ വാല്യൂ ഓഫ് ഹാഫ് പെൻഷൻ മൈനസ് എക്സംപ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂട്ടർ വാല്യൂ ഹാഫ് പെൻഷൻ പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അത് മൈനസ് എക്സംപ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് ഇല്ല അല്ലെ രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് ഇല്ല നമ്മൾ ടാക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ട് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് നെല്ലായിട്ട് കിട്ടി ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റനിൽ നമുക്ക് പെൻഷൻ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ പെൻഷൻ്റെ ഹാഫ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടി ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫുൾ പെൻഷൻ എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ഫുൾ പെൻഷൻ്റെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിസീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൺ തേർഡ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിസീവ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ വൺ ഹാഫ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് അത്രയും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ മിസ്റ്റർ റെഡ്ഡി റിട്ടയേഴ്സ് ഫ്രോം പ
പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇൻ ആൾ കേസസ് പെൻഷൻ ബിക്കം സ്റ്റേബിൾ ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ഈച്ച് മന്ത് ഓരോ മാസത്തിന്റെ ആദ്യത്തിലാണ് അയാൾക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടുന്നത് അയാൾ ജാനുവരിയിലാണ് അയാളുടെ ഹാഫ് പെൻഷൻ എന്ത് ചെയ്ത് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതുവരെ അയാൾ മന്ത്ലി പെൻഷൻ വാങ്ങിയിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ജാനുവരി ആയപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഹാഫ് ഓഫ് ദി പെൻഷനെ എന്ത് ചെയ്തു കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കണക്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വാല്യൂ പെൻഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെ ടാക്സബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ പെൻഷൻ ഇവിടെ പെൻഷൻ രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കണം അൺകമ്പ്യൂട്ടർ പെൻഷനുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ പെൻഷനുണ്ട് അതിന്റെ രണ്ടിനെയും ടാക്സബിൾ പാർട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എപ്പോഴും മന്ത്ലി നമുക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടും അത് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അൺകമ്മ്യൂട്ടർ പെൻഷൻ ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് കമ്മ്യൂട്ടർ പെൻഷനിലാണ് എത്ര എക്സംഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ഭാഗം ടാക്സ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ആ ടാക്സബിൾ പോർഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് റെഡിയുടെ കണക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ റെഡ് റിട്ടയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തേർട്ടീത്ത് ഏപ്രിലാണ് റിട്ടയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് മന്ത്ലി പെൻഷൻ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി ആറായിരം രൂപ വെച്ച് മന്ത്ലി പെൻഷൻ കിട്ടി ജനുവരി ആയപ്പോൾ അയാൾ എന്തോ ഹാഫ് ഓഫ് പെൻഷൻ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ട് അയാൾ ഹാഫ് പെൻഷൻ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ പെൻഷൻ ഇപ്പോൾ ആറായിരം രൂപയുടെ പകുതി അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കിട്ടുള്ളൂ മന്ത്ലി പെൻഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺകമ്മ്യൂട്ടർ പെൻഷൻ്റെ ടാക്സബിൾ പോർഷന് അറിയണം ദെൻ കമ്മ്യൂട്ടർ പെൻഷൻ്റെ ടാക്സബിൾ പോർഷൻ നമുക്ക് കണ്ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാലാണ് ടാക്സബിൾ പെൻഷൻ കിട്ടുക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെൻഷൻ ആദ്യം എടുക്കുക ഈ പെൻഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അൺകമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ ആണ് അൺകമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ പറയുമ്പോൾ അയാൾ ഏപ്രിൽ തേർട്ടീത്തിന് റിട്ടയർ ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ മെയ് ഒന്ന് തൊട്ട് പെൻഷൻ എന്തായാലും കിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ജൂൺ ഒന്ന് തൊട്ടാണ് അയാൾക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ജാനുവരി അങ്ങനെ എട്ട് മാസം അയാൾക്ക് ആറായിരം രൂപ വെച്ച് കിട്ടി അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിട്ടി പിന്നെ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ആ രണ്ട് മാസം അയാൾ പകുതിയാണ് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഹാഫ് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ബാക്കി ഭാഗ്യങ്ങൾ പെൻഷൻ അപ്പം എത്രയേ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ആറായിരം രൂപ പെൻഷൻ അതിൻ്റെ ഹാഫ് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി പെൻഷൻ എത്രയേ കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് മൂവായിരം രൂപയെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂവായിരം ഇൻറ്റു രണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇത് കിട്ടി മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് കമ്മ്യൂട്ടഡ് വാല്യൂൻ്റെ ടാക്സബിൾ പോർഷൻ കാണാം അത് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് നോട്ടിൽ വന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം നോക്കാം ടാക്സബിൾ പോർഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ ഹാസ് ബീൻ കമ്മ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ആസ് അണ്ടർ കമ്മ്യൂട്ടഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ഹാഫ് പെൻഷൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ലാക്ക് അല്ലെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ഹാഫ് പെൻഷൻ ത്രീ ലാക്ക് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കമ്മ്യൂട്ടഡ് വാല്യൂ ഫുൾ പെൻഷൻ കാണാം അല്ലെ അപ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടു ബൈ വൺ തിരിച്ചിടുക വൺ ബൈ ടുവിന് എന്താണ് ടു ബൈ വൺ ആക്കിയത് അപ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സിക്സ് ലാക്സ് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സംറ്റഡ് എമൗണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കമ്മ്യൂട്ടഡ് വാല്യൂ ഓഫ് വൺ തേർഡ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ഫുൾ പെൻഷൻ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സംറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ് ലാക്ക് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ ലാക്ക് സോറി സിക്സ് ലാക്ക് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ലാക്ക് കിട്ടി അതാണ് നമ്മുടെ എക്സംറ്റഡ് എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാക്സബിൾ കമ്മ്യൂട്ടർ പെൻഷൻ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കമ്മ്യൂട്ടഡ് വാല്യൂ ഹാഫ് പെൻഷൻ ത്രീ ലാക്ക് മൈനസ് എക്സംറ്റഡ് എമൗണ്ട് ടു ലാക്ക് അപ്പോൾ ടാക്സബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ പെൻഷൻ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് കിട്ടി അതാണ് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ടാക്സബിൾ പെൻഷൻ അല്ലേ എത്ര കിട്ടി വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് അൺകമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ ആണ് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ പെൻഷൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ടാക്സബിൾ പെൻഷ